అశు గారు మీకు నేను ఒకటి చెప్పటానికి తాతలాడి పోతున్నా లాస్ట్ టైం మనం కాఫీ షాప్లో చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మీరు నన్ను చెంప మీద కొట్టారు కాపు వచ్చి మా అంటే చాలామంది ఇంక్లూడింగ్ మై ఓన్ బ్రదర్ ఇన్ లా మా సిస్టర్ హస్బెండ్ ఆయన ఎంత ఎఫెక్ట్ అయిపోయారంటే అంటే అంటే ఆయన ఎమోషనల్ అయిపోయారు దాన్ని నా మీద కోపం వచ్చేసి నా మాట మానేసి అని చేశారు అది నా దాని నుంచి నాకేమవుతుందంటే ఒక అమ్మాయిని ఒక తక్కువ చూస్తారు మన సొసైటీలో ఒక ఆడది నేను చెంప మీద కొట్టింది కొట్టించుకుంటావా లేకపోతే వాడు అది ప్రోగ్రామ్డా నిజమా అని పక్కన పెట్టేస్తున్నాను నువ్వు నాకు యూనో దాని గురించి అంటే దట్ ఓన్లీ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ హౌ ది థింక్ యూనో కానీ ఆళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే ఎంత గొప్ప పురుష వీరుడైనా కాంతాదాసుడే అని మన పురాణ నుంచి వచ్చినాయి అందుకని ఇవాళ నేను మీ పాదాల దగ్గర కూర్చున్నా ఇది ముఖ్యంగా ఎవరి కోసం కూర్చున్నానంటే దానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒక కారణం ఏమో ఎవరెవరైతే దాన్ని చూసి ఎఫెక్ట్ అయిపోయారో ఇలా చేస్తాడా ఇలా చేయించుకుంటారు అని వాళ్ళు ఒక కారణం రెండో కారణం మీ కాలని దగ్గర నుంచి తనివితేరా చూడొచ్చు అనే ఇంకొక కుట్ర యా అఫీషియల్ రీజన్ అది ఇస్తున్నా అన్అఫీషియల్ రీజన్ ఇది ఎస్ నిన్ను నేను కొట్టాను చంప మీద కొట్టాను అనేది చాలా వైరల్ అయింది చాలా ట్రోల్ అయింది నాకు కూడా చాలా మంది మెసేజ్ పెట్టారు మీ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా ఈ పిచ్చి ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా మంది ఫాలో అయ్యే ఉంటారు పిచ్చ నా కొడుకులు అంటే నాకు ఫ్యాన్ నా ఫ్యాన్స్ పిచ్చోళ్ళన ఇదా ఏమిటి 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 ఇది దారుణం అలా అయితే నేను నేను మీ ఫ్యాన్ కాబట్టి మీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడతాయి ఎంతో కనికరం లేకుండా నీ పిచ్చి ఫ్యాన్స్ అంటే ఎంతో కొంత ఐ మీన్ గివ్ అండ్ టేక్ ఉండాలి అనేది నా ఫీలింగ్ అవును కానీ నేను నేను కొట్టాను అనేది అంత స్ట్రెస్ చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా నచ్చలేదు అంటే ఒక బేసిక్ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి అబ్బాయిలు అబ్బాయిలతో కొట్టించుకోవడం కన్నా అమ్మాయిలతో కొట్టించుకోవడం చాలా బెటర్ ఎందుకు ఒక రీజన్ ఏంటంటే అబ్బాయి కొడితే కింద పడతాం బలం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మాయి కొడితే తన ఒంటి స్పృష అది చెయ్యని అవ్వచ్చు తగులుతుంది కాబట్టి కొంతసేపు సొనగా నన్ను ఫీల్ అవ్వచ్చు చాలా మందికి అర్థం అంటే ఆ కొట్టుడు వేరు ఎందుకంటే అందులో ప్రేమతో కొడతారా డామినేట్రిక్స్ ఏంటది అంటే బీడిఎస్ఎం లోకి వెళ్తుందా లేకపోతే ఇప్పుడు నాకు మీ మీద ప్రేమ ఉంది అనుకో అనుకో ఇదేంటి ప్రేమతో నా కొద్ది సరిగ్గా ఫీల్ ఇంకొకసారి కొడతావా కొడతారు ఇంకొకసారి మళ్ళీ నీకు నా హ్యాండ్ స్పర్శ కావాలి ఎస్ అది నేను చాలా ఓకే ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్స్ సో మీకు అంటే ఒక అందమైన స్త్రీ మీరు మీకు ఒక మగవాళ్ళని ఒక బానిసల్లా చేయాలి నేను చెప్పిన అయ్యి వీళ్ళు కాఫీ తీసుడా ఏంటిది అని అలా అలాగ చేయటం ఇష్టం లేకపోతే యూ వాంట్ బీ సబ్మిస్ ఏంటి నా దృష్టిలో చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఏంటి అందం అంటే డివోషన్ అందం అంటే ఇది అది శారీలో ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ శారీలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బ్లౌజ్ టు లెహంగా మధ్యలో ఇంత గ్యాప్ వస్తుంది రోడ్డు మీద వెళ్లే వాళ్ళు అందరూ చూస్తారు కరెక్ట్ ఇలా వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే ఉంది గ్యాప్ చూస్తే అది ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఫంటాస్టిక్ పాయింట్ మీరు చెప్పింది దానికన్నా శారీలో వన్ పార్ట్ చాలా సూపర్ ఎక్స్పోజింగ్ ఉంటుంది మిగతా అది ఇమాజినేషన్ చేసుకోవటంలో దాని మీద ఎక్కువ డైవర్షన్ వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ అట్లీస్ట్ దాచుకోకుండా చూపించినప్పుడు ఒకసారి ఆనందం అనుభవించేసి తర్వాత తన మనసుకి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇస్తారు అని నా ఫీలింగ్ ఫస్ట్ నైట్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డే నైట్ అండ్ డే జస్ట్ అపోజిషన్ యా సో ఫస్ట్ నైట్ ఎవరైనా శారీలో పంపిస్తారు కానీ ఇలాంటి డ్రెస్ లో పంపి 
సృష్టిలో అన్నిటికన్నా అందమైనది ఆడదు అని ఎవరితో చెప్తా ఉంటే నేను ఉన్నా ఒక రూమ్ లో అది నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు అర్థం కాలేదు అంటే ఐ వాజ్ నాట్ సెక్షువల్లీ ఐ మీన్ అవైకెడ్ ఎట్ సో మేబీ ఐ వాజ్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఐ డోంట్ నో సంథింగ్ యూ నో ఎందుకంటే సెక్షువల్ అవైకెన్ వస్తే ఆబ్వియస్లీ అందరికీ వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పినా చెప్పినా తెలిసిపోతుంది బికాస్ యూఆర్ గెహింగ్ ఎ డిజైర్ టు సీ ఉమెన్ కానీ ద పాయింట్ ఈస్ ఒక ఆడదు కూడా ఆడదని చూస్తుంది చాలా పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్ ఆడోళ్ళు మగవాళ్ళు చూస్తారు మగవాళ్ళు ఆడ ఆడోళ్ళు కూడా యాక్చువల్ ఆడోళ్ళు చూస్తారు ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఐ టెల్ యూ ద ట్రూ నేను నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేంజరస్ సినిమా వై వుడ్ సంబడి మేక్ ఉమెన్ ఉమెన్ ఎఫైర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ లెస్బియన్స్ ఐ డెంట్ మేక్ ఇట్ ఫర్ విమెన్ ఐ మేక్ ఇట్ ఫర్ మెన్ ఎందుకంటే మగవాళ్ళు అందరికి మీరు ఏ రీసెర్చ్లో పాన్ హబ్ కానీ ఎనీథింగ్ చూసినా దాంట్లో క్లియర్ కట్గా పీపుల్ లవ్ టు మెన్ వన్ వుడ్ లవ్ టు వాచ్ లెస్బియన్స్ యూనో ఓకే నాకు వేరే విమెన్ అనేది ఎంత బయటకు వస్తారనేది నాకు తెలియదు కానీ మెన్ నాకు తెలిసిన మెన్ అన్నది దే లవ్ ఇట్ ఓకే అంటే ఏంటి అది ఏస్థెటిక్ ఆస్పెక్ట్ లో అమ్మాయి నచ్చదుకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉంటే డబుల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అది అది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇంకోటి రీసెంట్ ఐ మీన్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ బిహేవియర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రిపోర్ట్ లో నైంటీ పర్సెంట్ పైన విమెన్ ఆర్ బైసెక్షువల్స్ అని వచ్చింది దే మైట్ నాట్ డూ ఇట్ బట్ ద హ్యావ్ దట్ థింగ్ opportunities aspect uh, peer pressure uh, fear of society uh, that they might not practice it uh, literally but they enjoy yeah. the point the point adi inko deenki inko oka aspect endi and first time apsara ki dangerous story yedna bro than she took uh, not even 5 seconds immediately okay so yento konda alanti oka mail lab i am not saying apsara is an exception నైనాకి నేను కొంచెం ఐ హ్యాడ్ టు కన్విన్స్ హర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ టు డూ ద ఫిల్మ్ యూనో కానీ వన్స్ హీ అగ్రీడ్ సీన్స్ లో షీ వాజ్ మోర్ అగ్రెసివ్ దెన్ అప్సరా యా అది అప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను ఎంత లెస్బియన్ అని చెప్తున్నా నేను ఐ కాంట్ సి హోమో సెక్షువల్స్ గేస్ మెన్ చేసుకుంటాం అనేది నేను అసలు ఆ థాటే భరించలేదు ఎప్పుడైనా నేను పాన్ చేస్తున్నప్పుడు గబుక్కున విండో వస్తే గబ్బ గబ్బ దాన్ని పారిపోతాను యూనో సో ఐ థింక్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ష్యూర్ విమెన్ విల్ రియాక్ట్ సో నెగటివ్లీ టు సీ మెన్ యూనో దో ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఉమెన్ ఐఎమ్ ప్రిజ్యూమింగ్ దట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ యూనో సో అక్కడ ఒక ఇప్పుడు లవ్ ఈజ్ లవ్ నో మ్యాటర్ బిట్వీన్ హూమ్ ఇక్కడ లవ్ అనేది త్రీ పాయింట్స్ ఉంటుంది ఒక లవ్ ఏమో ఇట్స్ టువర్డ్స్ చిల్డ్రన్ ఒక లవ్ ఇట్స్ టువర్డ్స్ పెట్స్ ఆ కుక్కో పిల్లు ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఇంకొక లవ్ పేరెంట్స్ పిల్ల అలాంటిది ఏదన్నా ఉండొచ్చు ఒకటి లవ్ బిట్వీన్ అడల్ట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సెక్స్ ఇన్ వాట్ ఎందుకు సెక్స్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అవుతున్నాడు యూనో దట్ ఈస్ మై పాయింట్ యూ కాన్ యూజ్ ద వర్డ్ లవ్ నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అని చెప్పి నాకు చాలా మంచి లవర్ అంటే దట్ హ్యాస్ టు బి సెక్స్ యూనో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ ఐ ఫీల్ love without sex and sex without love are equally ridiculous hmm? so in this context lo dangerous aspect lo nen chesindendi oka maamul regular film lo oka ammay abba untadu hmm alliki prema kalugutadi so no everybody takes it for granted because it's an accepted norm amma amma ki prema kalina appudu ide enti ani ani oka oka ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఇలాంటి వీడియోస్ ఎక్కడో పాండ్లోను ఎక్కడ ఇంకెక్కడో చూసి అలా విని అది చేసి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా అలాంటి భావాలు ఉన్నప్పుడు వేరుగా చూస్తాం సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దీనికి ఒక యూనివర్సల్ అందరూ వచ్చి చూసి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి చూడరు డేంజరస్ ల్యాండ్ సినిమా కానీ ఫ్యామిలీ అందరూ ఒక్కొక్కరు వచ్చి చూస్తారు అని నా ఫీలింగ్ అది ఓడిడిలో అవచ్చు థియేటర్లో అవచ్చు ఎక్కడైనా అవచ్చు మీరు 
ఇవన్నిట్లో వచ్చిన ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలియకుండా బాత్రూమ్ లోనో లేకపోతే బెడ్రూమ్ లోనో ఒకరు ఉన్నప్పుడు ట్రావెలింగ్ లోనో సీక్రెట్ గా చూసేవారు ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో నేను కూడా ఒకడిని అలా నేను అలా కాదు నేను పబ్లిక్ నేను పబ్లిక్ అని చూస్తా నేను ఎక్కడ దాక్కుని చూడను అంటే మీరు పబ్లిక్ గా చూడడం అంటే నువ్వు ఇప్పుడు క్రౌడ్ ఉన్నారు క్రౌడ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు క్రౌడ్ ఉన్నప్పుడు నేను చూడను ఎందుకు చూడను అంటే బికాస్ నాట్ బికాస్ వాళ్ళు నేను చూస్తున్న ఎంబరాస్మెంట్ నాకు సెక్స్ అనేది వెరీ ఇంటెన్స్లీ ప్రైవేట్ యాక్ట్ నేను ఫీల్ అనేంత ఇంటెన్సిటీ రూమ్ లో ఉన్న ఇంకొకడు ఫీల్ అవ్వకపోతే దట్ బికమ్స్ ఎ జోక్ దట్ బికమ్స్ సంథింగ్ టు బి రెడిక్యూ అండ్ ఐ హేట్ ఎనీ బడి రెడిక్యూలింగ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ సెక్స్ అంటే జనరల్ గా చాలా మంది అబ్బాయిలు జనరల్ గానే ఇట్స్ నీకెందుకు అమ్మాయిలు అంటే అంత ప్రాణం అంటే అంత కసి పచ్చిగా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు నేను నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే రామాయణం అంత అయింది రామాయణ సీత ఏమైంది అని అడిగాడు అంటారు అలా అలాగా అమ్మాయిలు కాకపోతే ఇంకెవరు ఎవరి మీద అబ్జెక్ట్ ఉండదు చెప్పండి ఒక ఒక అది వృత్తి అవ్వచ్చు ఎక్స్ అవ్వచ్చు వై అవ్వచ్చు ఏంటి ఎవరి మీద అబ్జెక్షన్ ఉండాలి ఓకే ఎందుకంటే నేను చెప్తాను దానికి ఆన్సర్ నేను చెప్తాను అమ్మాయి మీద అబ్సెషన్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ లవ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ దట్ సర్టన్ ఎమోషనల్ ఒక ఎమోషనల్ బాండేజ్ అది నాకు ఇష్టం ఎమోషన్ ఎందుకంటే నేను ఒక విక్టోరియా వాటర్ ఫాల్ ఉండదు విక్టోరియా వాటర్ ఫాల్ కు మనకి ఎమోషన్ ఉండదు కదా అందు జస్ట్ యూ లవ్ టు వాచ్ ఇట్ ద స్ప్లెండర్ ఓకే అలా అలాగే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఉంది అంటే నేను హైట్ సైజ్ గురించి మాట్లాడలేదు ఐఎమ్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద విజువల్ బ్యూటీ సో నాకు ఉమెన్లో ఆర్ విమెన్లో విమెన్ కూడా ఏంటి బ్యూటిఫుల్ విమెన్ నో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు విమెన్ ఐఎమ్ ఇన్ టు కేటగిరీ కాల్ ద బ్యూటిఫుల్ విమెన్ యా దట్స్ అ పాయింట్ అప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద వెల్ఫేర్లు ఉంటారు అంటే ఉదాహరణ చెప్తే మా తెరీస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అది అవ్వచ్చు వాళ్ళు అందరూ పేదలకి లేకపోతే తిండి లేని వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ జీవితం అంతా సేవ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అది ఉన్నట్టు నేను అందమైన అమ్మాయిలకి సేవ చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు నైనానందం కల్పిస్తారు నోట్ నైనా నయ నాన్నం నాకు నైనా అంటే మళ్ళీ సింగ్లర్ అయిపోయింది సింగ్లర్ నైనా అంటే మళ్ళీ సింగ్లర్ అయిపోయింది కదా ఇట్స్ నాట్ అప్సరానందం నైనానందం ఇట్ ఈస్ అబౌట్ స్త్రీ జాతి అందమైన స్త్రీల జాతి అంత దానికి ఓడ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు తెలుగులో సో ద పాయింట్ ఈస్ ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి నాకు చాలా పెద్ద యాక్టర్ వస్తుంది చెప్పాడు మీరు పాలిటిక్స్ మాట్లాడితే డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సినిమాల గురించి మాట్లాడితే డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఏదో ఏదో ఇష్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి దాని మీద డిఫరెన్స్ ఉంటాయి డిఫరెన్సెస్ లేకుండా అందరూ ఆనందంగా మాట్లాడడం కూడా ఒకే ఒక్క ఏదంటే అది అమ్మాయిలు అందమైన అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడటం ఎవ్వరికి డిస్కషన్ డిఫరెన్సెస్ డిబేట్స్ ఉండవు అందుకని నేను నా లైఫ్ అంతా దానికోసమే గడుపుతున్నా అని చెప్పాడు ఒక యాక్టర్ మోర్ ఆర్ లెస్ దట్స్ మై ఫీలింగ్ బట్ ఫస్ట్ తన దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా విన్నాను కాబట్టి నేను తనకి క్రియేట్ ఇస్తున్నా సో ద పాయింట్ ఈస్ ఫర్ మీ ఇట్స్ లైక్ యు నో యూ గెటింగ్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఏదో బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోతే ఏదో పని చేసు తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ ఏదో ఈ వీటన్నిటిలో ఒక అప్పుడప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ హై రావాలంటే పనిలో రాదు అది పని రిజల్ట్ రావచ్చు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నుంచి వర్క్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఏదో వాడు కానీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు జస్ట్ ఒక అందమైన అమ్మాయి ఫోటో చూస్తే మళ్ళీ మీకు ఎనర్జీ వచ్చేసి డోపమిన్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఇల్ గివ్ అ హై సో అప్పుడు ఇంకేమి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ డ్రగ్స్ వాడి ఇలాంటివి లేకుండా వచ్చే అందమైన అమ్మాయి విజువల్లే మీకు ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని డ్రగ్ అది యా సో ఈ అన్నిటి మూలాన నా పెచ్చ యా ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కదా చాలా మంది విన్నా ఎంతవరకు నిజమనే నాకు తెలియదు నాకు తెలిసి నువ్వు కరెక్ట్ పర్సన్ ఆన్సర్ చేయలేదు నాకు యాక్చువల్ ఆనెస్ట్ గా అది ఐ కీప్ హియరింగ్ సెక్స్ ఇస్ ఏ స్ట్రెస్ రిలీవర్ అని నేను అసలు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవును ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 
అంటే ఏదో నేను బాధల్లో ఉన్నా నాకు ఏదో ఇది ఉంది అందుకని ఇలాంటి ఒక ఆస్పెక్ట్ వస్తే నా స్ట్రెస్ దూరం అయిపోదు అంత నాకు స్ట్రెస్ ఫీల్ ఉంది ఇప్పుడు నేనే పరితంగా ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ఎంజాయ్ సెక్స్ అండ్ అండ్ వాచ్ విమెన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ సో అంటే పర్టికులర్లీ మీ ఐ డోంట్ ఫీల్ స్ట్రెస్ ఎందుకంటే స్ట్రెస్ అనేది నథింగ్ బట్ అని అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యూర్ ఎమోషన్స్ యూ డోంట్ నో వాట్ టు డూ విత్ ఇట్ అప్పుడు డైవర్షన్ కోసం మేబీ దిస్ విల్ వర్క్ యూనో బట్ నేను కంప్లీట్లీ దానికి అబ్సల్యూట్ ఐ జస్ట్ జెన్యున్లీ రిలీష్ ఇట్ స్పెసిఫిక్ ఆపోజిషన్ ఒక ఉదాహరణకి నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక శైలజ థియేటర్ అని విజయవాడలో ఉంది ఏదో సినిమా చూడటానికి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూలో ఒక అమ్మాయి చూసింది ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ అదేంటి ఐ వాస్ సో ఫిద అప్పుడు నుంచి నేను సెకండ్ దాకా చూడకుండా బయట లాబీలో కూర్చుని ఐ వాంట్ టు సీ హర్ అండ్ షీ కమ్స్ అవుట్ నేను ఫుల్ ఫిగర్ ఆ యాంగిల్ ముందే నేను పెట్టించుకోండి వన్ షీ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఐ కెన్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అండ్ షీ గాడ్ ఇన్ టు సమ్ బస్ ఐ గాడ్ ఇన్ టు ద సేమ్ బస్ అండ్ ఎక్కడ గుణదల్ల ఏదో సంథింగ్ రోడ్ అక్కడికి వెళ్ళి అలా తన ఇంటి వరకు వెళ్ళి then once she went in i went back uh, and uh, probably just kept uh, thinking about it ee matthon journey lo nen than face use the rendu mood sala untadi because i was following her so i can't see her face hmm? but the opening opening of the scene lo chusen kabatti it obviously gets attached to the rest of the body generally so ipudu anta oka 2 hours endanko nen theater lo chusi follow her అక్కడ వెళ్ళి అన్ని చేసింది ఐ హ్యాడ్ ఎ ట్రెమెండస్ హై నాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డిగ్రీ వచ్చిన కూడా అంత హ్యాపీనెస్ మాట్లాడాలి సో నేను నేను ఇప్పుడు ఐ నెవర్ ఎవర్ టాక్ టు ఉమెన్ లైఫ్ నువ్వు నాకు నచ్చావు మనకు అని నేను ఎప్పుడు వాడవు ఇంతవరకు నా లైఫ్ నో 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 నాట్ ఎట్ దాట్ ఐ విల్ సీ దట్ నేను మాట్లాడుతున్న దాంట్లో తను ఏం ఫీల్ అవుతుంది ఐ ఆల్వేస్ వెయిట్ ఫర్ హర్ టు మేక్ ఎందుకంటే ఐ నెవర్ లైక్ టు ఇంటిమీడియట్ అదర్స్ ఇది ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఒక వర్ణించడం నేను చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నాతో మాట్లాడితే ఒక ఢిల్లీ అమ్మాయి ఇది సమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూనో షీ టోల్ మీ దట్ ఐ ఆ పార్టీలో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏదో సంథింగ్ అది చేసి ఆ పార్టీ ఎంత మంచిది అని చెప్తుంది ఇప్పుడు తను కూర్చున్నప్పుడు నేను అప్పుడు ఏంటి తను మాట్లాడుతుంది తన థైస్ ఆర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థైస్ ఐ వస్ అప్పుడు నా బ్రెయిన్ అరే కిందకి చూడరా థైస్ అని చూడరా అంటాను ఆ అమ్మాయి బ్రెయిన్ ఏమో నా బ్రెయిన్ నేను చెప్పేది ఏను అంటుంది ఐఎమ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ హైపోతటికల్లీ ఓకే ఇప్పుడు ఆ టైంలో నాకు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఇన్ని భరించి సడన్గా నేను చెప్పాను అరన్న అమ్మాయి పేరు అరన్న ఆనెస్ట్ గా నాకు నీ థైస్ తప్పింగ్ వేరే లైఫ్ వరల్డ్ మొత్తంలో దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాడు వాడు టాకింగ్ చేయబోవాలి అని నేను చెప్తున్నాను ఫిఫ్త్ పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఐ మీన్ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దేర్ ఆప్షన్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ దేర్ ఇస్ డిగ్రీ ఆఫ్ ప్యాషన్ నాకు ఆ పార్టీ నాకు సంబంధం లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ but i'm very interested in your thais ibra a thais na kavali na ichchestha vali antla it is not the point ippudu ippudu unna present exact time space lo my interest is only your thais so nuvu phone le evartho maadtunna na tho maatladu so you're not expecting a reaction from me so nu gantlu gantlu maane gantlu gantlu thais chustu hmm idi one aspect second aspect endi ippudu 
ఇఫ్ యూ ఫీల్ నేను చెప్పాను ఈ థైస్ గురించి నాకు ఉన్న ఫీలింగ్స్ క్లియర్గా చెప్పాను నీ దృష్టిలో నీ థైస్ కన్నా ఆ పార్టీ ఎందుకు ఎక్కువ ఇప్పుడు నాకు చెప్పాను ఏ విధంగా ఇప్పుడు నేను దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఈ రెండింటిలో ఒకటి నాశనం చేయాలని చెప్పి ఒకటి ఆరాధన థైసు రెండోది ఆ పార్టీ అంటే నేను థైసే కోరుకుంటాను ఆ పార్టీలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది ఐ కేర్ ఏ ఫక్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే సో నాకున్న క్లారిటీ అది ఇప్పుడు ఎవడో అనొచ్చు ఆయన రామ్గారు రామ్గారు సెక్స్ పిచ్చి లేకపోతే అమ్మాయిలు పిచ్చి అక్కడ కామాందులు ఏదో అంటారు ఐ సామ్ దట్ యూనో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు అన్నమాందులు ఉంటారు వాడికి తిండి తప్ప తిండి తిండి ఉంటుంది కామాంధకుడు అంటే తిండి అంధకుడు లేకపోతే వాడు ఏదో అనుకుంటాడు ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు నేను నా పని చేస్తాను నాకు ఎప్పుడెప్పుడు ఖాళీ ఉంటే నేను ఆనందిస్తాను ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అమ్మాయిలు వేరే బాడీ పార్ట్స్ ఆల్ ఐ మీన్ వేరియస్ బాడీ పార్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ థైస్ అప్పుడు నేను నీ ముంగురులు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ముంగురులు కళ్ళు ముక్కు దీనికన్నా కిందకి వెళ్ళడానికి భయపడతాం అందరం ఎందుకు అక్కడ సెన్సార్ బోర్డు వస్తుంది బేసిక్ పాయింట్ కానీ నేను తొడలు కూడా నీ బాడీ పార్టే దాన్ని ఎందుకు తక్కువ చేస్తాను అంటే అది బడుగు వరగాల తొడలు యాస్ లేకపోతే కాళ్ళు దాన్ని ఏదో ఒక నీచి జాతి లాగా చూసి ముంగురులు కళ్ళు అండి ఫార్వర్డ్ కాస్ట్ అంటే దట్ ఐ థింక్ ఇస్ డిస్క్రిమినేషన్ అది పటస్ చేయాలి ఎవరు పటస్ చేస్తారు ఎవరు చెప్పి నేను చేస్తారు అందుకని నా వంతు ఒక అండర్ డాగ్స్కి ఎంపవర్మెంట్ ఇవ్వాలని నాకు చాలా సామాజిక సదుద్దేశంతో నేను తొడల గురించి మాట్లాడు కామసూత్రం అనేది ఇంకోటికి చెప్తే ఆడు తెలుసుకోలేకపోతే వాడు కామానికి అన్నారు ఫస్ట్ అది న్యాచురల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నువ్వు పుడతానే దేవుడు దేవుడు నీ బ్రెయిన్ లో పెట్టి పంపితే నువ్వు ఆ వయసు వచ్చిన తర్వాత కామం అంటే ఏంటి ఏం చెయ్యాలి అని అంటే ముందు చేసే ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ నైట్ అటాక్ అనేది ఇప్పుడు మాకు ఏం తెలియదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీ నా పాయింట్ ఇంకోటి నా ఐ మీన్ ఒక ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న మన ప్రజెంట్ డే సొసైటీ ఉన్న ఇంటర్నెట్ టైంలో సెక్స్ అనేది మా అనేది ఏంటో తెలియదు అనుకుంటూ ఎవడు నమ్మరు బికాస్ ఎవ్రీబడీ ఇస్ యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ద వెరీ రీజన్ ఇండియా ఈస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ పీపుల్ వాచ్ పాన్ ఇన్ టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ లో ఇండియా ఉంది యా as a pun of uh, this thing wow. okay so the point is someone not knowing someone not connecting lapathe alu konna oka insecurity lapothe oka social guiltiness uh, embarrassment to ilanti dan todi they might have a confused sexual orientation me tappu chestunnana ani ha appo udaharanaki nenu first time when i fell in love with someone and nin eppudu na friend avaru cheptan nenu right you fell అంటే నా పాత రోజుల్లో నా గత జన్మ రక్త చేతుల్లో అంటే నేను లవ్ లో పడ్డాను కాబట్టి ఇప్పుడు దాని మీద నాకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి దాని మీద ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది లేకపోతే ఎలా వస్తుంది అవును గొప్పదా లేకపోతే లవ్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు 
I greater emotion related. See now point two. See love is most of the time fake. Mm. Love see, is fake. Yeah, fake. Pay fake. fake. Mm. Yeah, in the fake and there, mm. every kind of love. If for example, me rock a cockney, so you love your pet. Hmm. It a tiger. I think who who's in Australia. Ado cheesy me rock that gun says that I am the best. Hmm. Ado tiger and the grrr. No, I mean, matto love hot. If you have a differentiation, and that is amounting to a difference in uh, a thing. Same thing will happen with children. Hmm? So in couples also, love one day put on the day. Me and one day, I think I have a terrific film. I think it's called Death Valley. And you know, you know, divorce this one. Hmm? Son, I do that. General. You go na, I'm okay. My job, even that day, I run that door. మీ అమ్మ గురించి నేను ఒక బొమ్మ తీసుకున్నా నా మైండ్ లో తను కూడా నా గురించి తను ఒక బొమ్మ తీసుకున్నా పెళ్ళి అయ్యాక తెలిసిందా దొరికి బొమ్మ సో ద పాయింట్ ఈజ్ ఇన్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ బట్ కమింగ్ టు దిస్ టాపిక్ వాట్ ఇస్ ఇందాక నేను ఐ వాట్ ఫినిష్ నేను ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయిని ప్రేమించానో నా ఫ్రెండ్ అప్పుడు చెప్తా ఉన్నాను నేను కంటిన్యూస్ గా నేను కేవలం ఎప్పుడు సెక్స్ గురించి ఆలోచించిన అమ్మాయితో కేవలం నేను లవ్ చేస్తాను అది ఇది అని చెప్తే ఆడ ఒక రోజు అన్నాడు నేను హైపోతికల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను అమ్మ వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను సెక్స్ నుంచి ఆలోచి ఉట్టి అమ్మాయి కావాలి అమ్మాయి హృదయం నా హృదయంలో ఉండాలి అని ఇలా మాట్లాడుతావు కదా జస్ట్ పెళ్ళికి ముందు నీకు ఒక విషయం తెలిసింది అనుకో కాన్ఫిడెంట్ విషయం అమ్మాయి కదా సెక్స్కి పనికి రాదు పాయింట్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ గర్భం నాట్ అబౌట్ హ్యావింగ్ కిడ్స్ అసలు యు కాంట్ హ్యావ్ సెక్స్ విత్ బికాస్ సర్టన్ ఏదో ఏదో డిఫెక్ట్ జస్ట్ నోట్ గెట్ గ్రాఫిక్ అబౌట్ ఇట్ అప్రూవ్ చేసుకుంటావా అన్నాడు ఐ కుంట్ ఆన్సర్ అంటే ఏంటి నాలో ఉన్న డిజైర్ని నేను కప్పేసుకుని ఆ గిల్టీతోటి లవ్ అనేది చాలా ఒక పవిత్రమైన ఇది అని అని నాకు నేను ఏమంటారు ఐ మేడ్ మై సెల్ఫ్ కన్విన్స్ అది నా పాయింట్ ఎప్పుడైతే ఆడ అంత డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేసరికి అబ్సల్యూట్లీ ఇప్పుడు చాలాసార్లు మనం ఏమంటాం ఇన్నోసెంట్ లవ్ స్టో చేయడం టీనేజ్ ఇన్నోసెంట్ లవ్ స్టోర్ టీన్స్లో హార్మోన్స్ మ్యాక్సిమం పనిచేస్తాయి అంటే దే విల్ బీ జస్ట్ గోయింగ్ క్రేజీ ఆ టైంలో నేను బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు బస్సులో ఎవరినన్నా కొంచెం నాకు తగులుతుందా లేకపోతే ఇలా ఇలాంటి ఆలోచన ఉండదు అందరూ అదే ఉండదు ఇన్నోసెంట్లో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీస్ తర్వాత రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే అప్పటికి సెక్స్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఒక కంపెనీషిప్లో వస్తుంది ఇంకా ఎవరు పంపేషన్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళని కేర్ చేయరు ఇంకా వాళ్ళకి ఏం గతి లేక వాళ్ళని వాళ్ళు కేర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అప్పుడు ఇన్నోసెంట్లో అవుతుంది అంతే ఇప్పుడు ఒక ఒక మగవాడికి తన భార్య ఉంది ఆ భార్య పక్కింటి భార్య సూపర్ గా ఉంటది ఈ భార్య కన్నా ఎప్పుడప్పుడు చూస్తాడు కదా ఊహించి ఉంటాడు కదా ఏదో చేస్తాడు కదా అలాంటి వాళ్ళు పది మంది భార్య వచ్చిన పది మంది అమ్మాయిలు వచ్చి వంద మంది అమ్మాయిలు వస్తే ఇంకా భార్య కనబడుతుంది ఇంకా లవ్ అంతా పాడిపోతుంది మొత్తం మొత్తం దట్స్ పాయింట్ సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ వన్ ఈస్ యువర్ ఓన్ గిల్ థింకింగ్ దట్ సెక్స్ ఇస్ సంథింగ్ లెస్ నిజానికి సెక్స్ ఇచ్చినంత ప్లెజరు లవ్ ఎప్పుడే ఉంది లవ్ ఏం చేస్తుంది ఏంటి అంటే అప్పుడు భార్య అని ఒక లేబుల్ ఉంటుంది లేకపోతే మనం ఈడు కమిట్ అయిపోతాడు నువ్వు లేనిదే నేను బతకలేను జాను అని అని కౌగులిచ్చుకొని అది ఎందుకు చెప్తాడు ఫర్ సెక్స్ ఈ డస్ ఇట్ యూనో అది ఎప్పుడైతే అది అమ్మ అమ్మాయితో ప్రాబ్లం ఏంటి సెక్స్ తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఏంటి బికాస్ ద ఎమోషన్స్ కంటిన్యూ ఎందుకు ఆడ అన్న మాటలు మోడన కానీ ఆడ కోరిక తీరిపోయింది కాబట్టి ఆడు మాటలు ఇప్పుడు ఆడు ఈ కంట్ కీప్ ఇట్ అప్ అప్పుడు ఆడు ప్రెజర్ ఫీల్ అవుతాడు ప్రెజర్ ఫీల్ అయ్యి దాంతో ఒక నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ బిల్డప్ అయిపోయి బ్రేకప్ అయిపోతాడు యా లవ్ తో వచ్చినది బ్రేకప్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది సెక్స్ తో స్టార్ట్ అయిన రిలేషన్షిప్ ఇట్ లాస్ట్ లాంగర్ అనేది నా నా బిలీఫ్ ఎలా సరౌండింగ్ థింగ్స్ ప్లే బిగ్ రోల్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు ఆడు ఆడు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అమ్మాయి అయితే మ్యాడ్లీ ఇస్ ఇన్ లవ్ దెన్ పెళ్లి చేసుకున్నాను పెళ్లి చేసుకున్నాక తను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అదే కోడలుగా ఓడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఎవరు పని వాడు ఎప్పటి నుంచో ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి పని చేస్తున్నాడు ఫోర్టీ ట్వంటీ ఓ టెన్ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి వాళ్ళు ఏమి ఇంట్లో మెమరీగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు లాంగ్ అసోసియేషన్ అవ్వచ్చు తన పర్టికులర్ పర్సనాలిటీ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ సార్ ఈ కొత్త ఈ అమ్మాయి వచ్చి ఏ కొత్త ఈజ్ ఎందుకు షీఈ్ లుకింగ్ ఎట్ లైక్ పనుడు బికాస్ తనకి పనుడుగా పరిచయుడు షీ స్టిల్ డజంట్ హ్యావ్ ద వేవ్ లైన్ టు ట్రీట్ హిమ్ అది తన పర్సనాలిటీ అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పలేరు ఏంటి అంత మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకంటే టెక్నికల్ గా పొజిషన్ తనది ఎక్కువ వైఫ్ గా అది స్టిల్ సర్వెంట్ సో అది ఏమన్నారంటే ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో ఐ స్టార్ట్ లూజింగ్ మై ఫీలింగ్ సార్ సెక్షువల్ ఫీలింగ్ ఆల్సో ఎందుకంటే నేను అంతకు ముందు ఉన్న ఉన్న కండిషన్స్ లో తనని కలవటం కానీ మేకౌట్ చేయటం కానీ ఇదంతా కూడా there was a certain situation which was in a different uh, aspect eppudaithe intlo kochi thana pannu ni ila antundi and they love their dog and she hates dogs i said it i don't know ee rendu aspects lo ikkada matha feeling apoyindi and it's such a small thing so basically what was telling you ipudu ilanti chinna chinna dogs or isindi lapte pa servant ala deal chesindi ane dantlo nunchi meeku unna attraction nunchi సెక్షువల్ అట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు ఏదన్నా అవ్వచ్చు డైవర్ట్ అయిపోతుంది విచ్ ఈస్ ద రీజన్ మ్యారేజెస్ బ్రేకప్ ఎందుకంటే నా చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడో థియేటర్లో మేకప్ మేకప్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఏదో కాఫీ షాప్లో కూర్చున్నారు లేకపోతే ఏదో చేస్తారు కార్ అనుకో లేదు ముద్దులు పెట్టుకున్నారు వీటిలోంచి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఇంట్లోకి వచ్చేసారో అక్కడ షీ మైట్ నాట్ లైక్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆర్ ద మదర్ ఇన్ లా మైట్ సే సంథింగ్ అది చెయ్యి ఇది చెయ్యాలి ఎప్పుడైనా అది వచ్చేసిందో ఈ ఇది ఓన్లీ ఒరిజినల్ ఎమోషన్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది దెన్ ది స్టార్ట్ హేటింగ్ ఈచ్ అదర్ హేటింగ్ ఐ మీన్ మేబీ నాట్ బోత్ మేబీ వన్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి వెన్ షీ గాట్ మ్యారేడ్ ఇది అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఇది ఈ పర్టికులర్ థింగ్ నేను చెప్పి త్రీ మంత్స్ షీ వాంటెడ్ టు కమ్ అంటే ఆడు ఎంత మంచివాడు ఆడు అని ఇది జనరల్ ఫ్యామిలీలో టాక్ ఆడు ఎందుకు అంటే ఈజ్ బోరింగ్ ఉంది అది and which is the best reason to get uh, divorced meer life lo oka if you oka roof kinda unnappudu mee partner boring aithe enta narakam antaga nee narakam undadi that's the whole point ipudu tane emo kaal meedu kaal esukoni kuchuntundi mee lage hmm akade emo amma kuda she is like you okay ఆడు ఎలా ఉన్నారండి బంక్ బోన్ చేశారండి ఇంట్లో అందరూ ఎలా ఉన్నారండి అని చేతి పెట్టుకుని మాట్లాడతారు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఏది కూర్చుని ఎక్కడ ఎక్కడ అయిపోయింది మటాషన్ అంతే సో ద మ్యాన్ కుడ్ బి గుడ్ లుకింగ్ మేబీ హెస్ మనీ మేబీ హెస్ గుడ్ ఫ్యామిలీ వాట్ అబౌట్ ద గుడ్ ఫ్యామిలీ మీన్స్ ఐ డోంట్ నో బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ దట్ సో ఇట్ చేంజ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది వెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ పర్మనెంట్ థింగ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ కప్లింగ్ డేట్స్ లో ఇంప్రెస్ చేసుకోవడానికి చెప్తారు they might not feel uh, they might not say abaddam kai hormones unnapudu mee nijanga feel ayyadu endukante feeling is an emotion and emotion by definition will never last right. yeah naaku doubt undi anni nunchi kinda kochanu unnaru kada oka sari endu kinda chustunnaru ante nee question adugutunnaru andi ee sofa cloth kadu ee kadu ee sofa cloth ఇది ఏంటి కొంచెం డర్ట్ ఉంది నా పన్నుడు ఎందుకు క్లీన్ చేయట్లేదు అని చూస్తున్నాయి సోఫా క్లాత్ కింద చూసినప్పుడు అలా అరే నేను చూస్తున్నా నాకు కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఏం డర్ట్ లేదు అరే మీ మీ కళ్ళ మీ కళ్ళ అరే మీ కళ్ళ కనిపించేది నా కళ్ళ కనిపించేది ఒకటే ఉండదు నేను మీ తోరల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నేను అబద్ధం చెప్తున్నాను మీకు అర్థం కదా నేను అబద్ధం చెప్తున్నాను నిజం చెప్తున్నానని చెప్పలా యూ డెంట్ లిసన్ యూ డెంట్ లిసన్ నువ్వు 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 మీ తొడల మీద ప్రమాణం చేసి కేవలం దట్ని చూస్తున్నాను అబద్ధం చెప్తున్నా అని చెప్పాను అది మీకు అర్థం కావట్లేదు యా అబద్ధం చెప్తావా అరే దట్స్ హోల్ థింగ్ బట్ దట్స్ ఓకే ఎందుకంటే స్నేహితులు అమ్మాయిలకి బ్రెయిన్స్ ఉండడం అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు 
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లవ్ టు షూటింగ్ అంటే మీ యొక్క అందమైన నిమిలి అనుకోండి ఫారెస్ట్లో ఫారెస్ట్లోనే ఎక్కడో నేను కింద కూర్చొని పైన కూర్చొని కెమెరాతో నెమిలిని షూట్ చేస్తూ ఉంటే నేను కొంచెం లెఫ్ట్ బెటర్ ఏంటిది నా ప్రొఫైల్ ఇక్కడ బెటర్గా ఉంటుంది అక్కడ రా అని అనుకోండి నెమిలి మొత్తం పోతుంది అందుకేంటి అందమైన ఒపీనియన్ ఉండకూడదు ఓకే కానీ ఏంటి అంటే డమ్ డమ్ ఇస్ నాట్ ద పాయింట్ నేను బ్రెయిన్ కోసం బ్రెయిన్ కోసం నాకు బుక్స్ ఉన్నాయి ఎవరెవరో టీచర్లు వాళ్ళందరూ ఉంటారు సో అమ్మాయిని నేను చూస్తున్నప్పుడు అనుభవిస్తున్నప్పుడు సరే నాకు కావాల్సింది ఒక ఎక్సాటిక్ ఫీలింగ్ నా ఇంటెలిజెన్స్ కోసం కాదు ఇంటెలిజెన్స్ కోసం ఎవడన్నా ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించడం పెళ్లి చేసుకున్నాను అంటే అంతకన్నా చూతియా సెక్స్ లైఫ్ ఉండదు ఎందుకంటే తను మెజర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏంటి అది అని మెజర్మెంట్ దాంట్లో మీకు ఒక ఇంటిమిడేషన్ ఫీల్ అయిపోయి మీ ప్యాషన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది యా పదహారుల వయసు సినిమా వచ్చినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ దాంట్లో ఒక సీన్ ఈ తను ఇరు ఏరు కట్టే ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ చేయబ ఉంటాడు ఓవర్ షీఈస్ లవింగ్ అదర్ టైమ్ ఆడు ఏరు దాటి రమ్మంటాడు అని నీ పరికి నీ తడవకుండా దాటి అంటాడు సో ఇప్పుడు తను నడిసి వస్తున్నప్పుడు ఆ పరికిని కొంచెం కొంచెం అంటే వాటర్ వాటర్ లెవెల్కి పరికిని లెవెల్కి దానికి చేయటానికి ఈ డిఫరెన్స్ ఉండి మీకు జస్ట్ ఒక స్ట్రిప్ ఆఫ్ ద థై కనిపిస్తూ ఉంటాడు అది నేను ఆ సినిమాకు పదిహేడు సార్లు చూశాను సినిమా కోసం కాదు ఈ షార్ట్ కోసం ఫస్ట్ టైం స్టో నాకు ఈ ఈ షార్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఏమో ఫా అంటే ఆ టైంలో ఫాస్ట్ ఫుడ్ అనేది లేదు థియేటర్లు చేయలేము అది వచ్చినాం ఓకే అని నేను అనుకున్నా నేనేమో పొరపాటున ఏంటో అని కట్ చేస్తే అదొక రీ రిలీజ్కి వచ్చింది ఒకసారి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ అప్పుడు ప్రొజెక్టర్లో చాలాసార్లు అయిపోయిన తర్వాత ఒక రీల్ నుంచి ఇంకో రీల్ మారినప్పుడు ఆ స్క్రాచెస్ మళ్ళా ముందే తెలిసిపోతుంది చిన్న చిన్న వస్తాయి గెద గెద గెదలు వస్తుంది యూ నో ఇట్స్ గోల్డ్ కట్ అప్పుడు అక్కడ ఈ సీన్ వచ్చినప్పుడు తను ఏర్లో దగ్గరనే ఆ స్క్రాచెస్ ఆటలు మొదలెడితే థియేటర్లు అప్పుడు నాకు అర్థం అయింది థియేటర్ అందరూ దానికి వచ్చారు నేను ఒక్కడే కాదు యా సో దట్ వాజ్ మై ఇనిషియేషన్ ఫర్ థైస్ అప్పటి నుంచి ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఓన్లీ విత్ శ్రీదేవి థైస్ అంటే ఇప్పుడు శ్రీదేవి థైస్ ఒక రూపం వస్తే ఆ మ్యారేజ్ వర్కౌట్ అయ్యింది నాతో ఆ మ్యారేజ్ వర్కౌట్ అయ్యేది కానీ అటాచ్ టు దట్ ఈస్ ఎ బ్రెయిన్స్ అటాచ్ టు దట్ ఈస్ థాట్స్ అటాచ్ టు టచ్ ఈస్ వేరియస్ థింగ్స్ అప్పుడు దాని డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో మొత్తం పోతుంది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఓకే నాకు ముగ్గురు ముగ్గురు అమ్మాయి తయసి ఇష్టం దాని తర్వాత ఇప్పుడు నాకు వందల వందల తయసి ఇష్టం యా సో దట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మై థైస్ మై అబ్సెషన్ టువర్డ్స్ మై థైస్ యా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సిమిలర్ హైట్ ఒక చైర్ నేను చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ ఐస్ కాంటాక్ట్లో ఒక స్ట్రీట్ లైన్ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు కింద కూర్చుంటానికి మీరు పసి కట్టినట్టు కేవలం యా కేవలం మీ యా ఎస్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ నేను ఒక కేర్లెస్ పర్సన్ అంత కేర్ చేయను దేని గురించి నో నో ఏ చంపేస్తాను మేము చంపేస్తా ఏ నేను చంపేస్తాను మిమ్మల్ని కొట్టేస్తాను అరే నేను నేను చెప్తాను ఒక మీరు చెప్పండి వాళ్ళు వింటర్ లేదు చూద్దాం కాదు కాదు ఇంకోటి చెప్తాను నువ్వు నేను ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు అది లేదు బ్లాంకెట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది లేదు నువ్వు ఏమి లేదు అరే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ దగ్గర లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు చెయ్యరంటే నా మాట కోసం కాదు వాళ్ళు కూడా నీ తయసే చూస్తున్నారు మా మగోళ్ళు అందరూ చూసేది అదే నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు చెప్పరు అంతే తేడా ఏమన్నా కదా చెప్పండి కరెక్ట్ అని చెప్పండి అరే చెప్పు అయ్యా అరే మీరు ఎలాగో కెమెరా రేంజ్ లేరు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మీకు ధైర్యం లేకుండా కరెక్ట్ అని చెప్పండి 
ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఫ్యామిలీస్ కాదు థైస్ ఉన్నాయి కళ్ళ ఎదురుగా ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ ఏం చేస్తారు వంటింట్లో చెమట గోర్చి నీకు వంట వండుతున్నాను రా అని నీ పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నా నీ పనులన్నీ చేస్తున్నా నీ బట్టలు ఉతుకుతున్నా అంటే అవన్నీ అవన్నీ వదిలేసి చాలా అందంగా అలంకరించుకొని మంచి డ్రెస్సులు అది తొడలు బాగా అందం కనిపించి చేస్తే అది వర్కౌట్ అవుతుంది వంట చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది వంట చేసి నా ఈ అమ్మాయి చాలా బాగా వంట చేసింది అందుకని లైఫ్ అంతా ప్రేమలో ఉండాలని ఆడికన్నా సొద్ద రామ సుబ్రహ్మణ్యం ఉండడు అవును ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టైమ్ లో మీరు బిగ్ బాస్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు మీరు తెలియదు మీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని మీ బానిసలాగా నేను ఉంటే ఎందుకు చేయను నాకు తెలిస్తే సంథింగ్ మేబీ ఆ టైమ్ లో నేను ఉన్నాను ఐ డోంట్ నో మేబీ ఆ టైమ్ లో వేరే అమ్మాయిలతో ఉన్నారేమో అందుకే అదేనా టైమ్ లో కూడా ఉన్నా ఇన్నే టైమ్ లో మీతో ఉన్నా ఇప్పుడు ఇన్నే టైమ్ లో మీతో ఉన్నా కదా అది అది పాయింట్ ఎందుకు బికాస్ ఐఎమ్ ఆనెస్ట్ నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేస్తాను అంటే అంతే ఫస్ట్ రీజన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థైస్ దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు ఎందుకంటే శ్రీదేవి గారికి ఒక అంటే సేమ్ తన ఫేస్ అవ్వచ్చు సేమ్ తన మెంటాలిటీ అవ్వచ్చు తన ఎలాంటి పర్సన్ అవ్వచ్చు పొల్లల్ లాంటి తొడలు ఉండే ఇంపాసిబుల్ నేను అసలు దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదు నేను ఫస్ట్ నోటీస్ లోకి వచ్చింది తొడలు పొల్లల్ లాంటి తొడలు అయిపోయింది అసలే మ్యాటర్ క్లోజ్ రాము ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే చాలా మంది నాకు మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళు అంటే ఐ నో ఐమ్ వెరీ అంటే థిక్ థిక్ అన్ని అలాంటి సైంటిఫిక్ ఫిజిక్ ఫిజిక్స్ వర్డ్స్ వాడద్దు మీకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అలాంటి కవితలు కవి కవులు చెప్పినట్టు అంటే ఆయన పేరు కరెక్ట్ కదా నాకు తెలియదు ఏదో మొత్తానికి అలాంటి పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు రాసిన వాళ్ళు మీకు అరిటి బోధలు లాంటి తొడలు ఉన్నాయి అది నేను కవిత్వం చెప్తున్నా నేను అరిటి బోధలు లాంటి తొడలు గల అని డిస్క్రైబ్ చేస్తారు పురాణంలో అంటే ఐ డోంట్ నో ప్లాంట్ అంటే ఐ హో ఐడియా దాని డిస్క్రిప్షన్ అనేది కరెక్ట్ కాదని నేను అంటున్నా కానీ ఏన్షియంట్ హైలీ రెస్పెక్టెడ్ పోయిట్స్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు అది అరిటి బోధలు లాంటి తొడలు గల ఫలానా వాటి వారి అమ్మాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరి దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉందో వాళ్ళకి ఆ వాల్యూ తెలియడానికి ఆస్కారం ఉండదు మాక్సిమం ఒక మీ తొడల్ని ఎప్పుడు చూసుకుంటారు యూ క్యాన్ సీ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెక్షువల్ అది చిన్న మొటిమ వచ్చిందా లేకపోతే ఏదో ఏదో జరిగిందా అనే దాంట్లో మీ దాంట్లో ఉన్న ఫాల్ట్ చూడటానికి ట్రై చేస్తారు 
అదర్వైజ్ వై వుడ్ బికాస్ యూ టేక్ ఇట్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉంది మీ ఇల్లు మీరే చూసుకోరు కదా బయట వాళ్ళు వచ్చి వస్తారు యూనో సో ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ హూ ఇస్ అషు అషు ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ అర్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్విజిబుల్ ఫామ్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ అప్పుడు అషు ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరైనా చచ్చిపోయారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుబ్బారావు చచ్చిపోయాడు సుబ్బారావు కాదు సుబ్బారావు బాడీ తీసుకెళ్తున్నారు క్రిమేషన్ అంటారు కానీ సుబ్బారావు తీసుకెళ్తున్నారు అండ్రు ఎందుకంటే ఆ ఫీలింగ్స్ అండ్ థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ డెడ్ బాడీ ఈస్ విన్నింగ్ అప్పుడు ఏంటి అషు అనే ఒక 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 సమూహం ఆలోచనల సమూహం భావనల సమూహానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చచ్చిపోయిన తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి లేకపోతే బతుకుండా కూడా ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అవి ఏంటి తొడలు ముంగురులు కళ్ళు ఒక నడుము ఒక యాస్ ఇవన్నీ కలిసి ఒక ప్రాపర్టీస్ ఆ ప్రాపర్టీస్ ని వేరే వేరే వాళ్ళు దాని వాల్యూ గమనిస్తారు ప్రాపర్టీస్ అనుకుంటే ఎప్పుడు అడుగు ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఉంటుంది కానీ వాడే వాడి ప్రాపర్టీ చూసి అరే నాకు ఇప్పుడు నేను వంద ఎకరాలు ఉంది నాకు ఇలా బిల్డింగ్ ఉంది నా అనుకో బయట ఉంది అనుకుంటారు అది యూ అండర్స్టాండ్ దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ సో యూ క్యాన్ నెవర్ లవ్ యువర్ ఓన్ థైస్ అండ్ యాజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పీపుల్ ఆర్ ఎన్వియస్ పీపుల్ డిజైర్ నాకు ఎప్పుడు నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి తన అందం చూపెట్టకపోతే తనకు ఉన్న అందమైన అవయవాలు అదేంటి కోరుకుంటున్నారు మగవాళ్ళు అవ్వచ్చు లెస్బియన్స్ లాంటి ఆడవాళ్ళు అవ్వచ్చు వాళ్ళందరూ కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళకు తని తీరా చెప్పక చేయకపోతే అది ఇప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక రిచ్ పర్సన్ చిన్నపిల్లలు ఆకలితో అలమటిస్తా ఉంటే వాళ్ళకి తిండి ఇవ్వకపోవడం కన్నా పెద్ద నేరం అది ఎందుకంటే ఆకలి అనేది జస్ట్ మీకు ఒక ఒక ఏమంటారు దాన్ని నీడ్ ఒక బాడీలీ నీడ్ కోసం మీరు తింటున్నారు దానివల్ల మీకు ఎనర్జీ ఏదేదో వస్తూ ఉంటాయి ఒక అమ్మాయి అందమైన అవయవాలు మీకు ప్రెషర్ ఇస్తున్నాయి ఎందుకు పుట్టాలి అసలు పుట్టడం అవసరం ఏంటి అదే అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి కోసం బతుకు అని ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంటాడు ఎందుకు పుట్టాలి అంటే నువ్వు తిండి కోసం గడ్డి తింటానుకో లేకపోతే అది తింటానుకో పప్పన్న తింటానుకో పుట్టవు కదా బిగ్గెస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చేది ఏంటి అమ్మాయి సేమ్ థింగ్ అప్పుడు ఏంటి మీకు ఈవెన్ రిలీజియన్ లో కూడా మీకు అంత మంచిగా చూసుకుని మీ భార్యని బాగా చూసుకుని మీ పిల్లలను పోయి మీ తండ్రి అంతా గౌరవిస్తే మీకు సర్గం వచ్చాక రంభలిస్తా నేను ఇస్తా అంటున్నారు ఏది సర్గం లేకపోతే ఇంకా సర్గం ఇంకేం చేస్తారు మీరు యా ప్లెజర్ ప్లెజర్ అనేది అమ్మాయి నుంచి వస్తుంది దాని తర్వాత కొంచెం కొంచెం ఫ్రీ రన్ను ప్రోస్ రన్ను ఏదో అమృతం వేస్తారు అమృతం కాన్ బీ గ్రేట్ జ్యూస్ యా అది ఇట్ ఇట్ బీ ఇట్ కాన్ బీ గ్రేట్ జ్యూస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాడక యా మేబీ ఆర్ బిస్కి వాడ్ ఎవర్ ఐ మీన్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఇట్ గివ్స్ ఎ హై యూనో so that is the whole point na na inge pet na enduko vodka ante gurtu vachina sadanga nu binda kanunchi taagutundi vodka ni nu madhyam mattlo maatladutunnava idantha ippudu nenu starting i don't know man enta time endu na gurtu ledhu the point is ippudu gaani na tweet mitta madhyanu chusina adhe undadu manam last time coffee shop lo chesindi madhyanu appudu em work undi పాయింట్ ఈస్ నేను నా కంట్రోల్ లేకుండా ఒకవేళ తాగి మాట్లాడితే నెక్స్ట్ నేను కొంచెం తాగిస్తున్నాను కొంచెం ఉంది ఉంది అని చెప్తాను కదా చెప్పాను ఎప్పుడైనా ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ ఐ స్పీక్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్ ఐ థింక్ సి ఈ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ నేను డేంజరస్ అనే సినిమా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సుప్రీం కోర్టు రిపీల్ చేసింది సేమ్ సెక్స్ రిలేషన్షిప్ లీగలైజ్ చేసి అప్పటి నుంచి నాకు బేసిక్ ఐడియా ఉంది ఈ ఇలాంటి సినిమా చేయదు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మూవీ కెమెరా కనిపెట్టినప్పటి నుంచి ఆల్వేజ్ బాయ్ గర్ల్ లవ్ స్టోరీస్ చేస్తున్నారు మేబీ టూ థౌజండ్ అంటే నైంటీ నైంటీ ఎయిట్ ఆ టెన్ నుంచి కూడా అమెరికన్ యూరోప్లో ఇది లీగలైజ్ అయిపోయింది మన ఎంతసేపు ఇరవై సంవత్సరాలు వెనకాల ఉంటాం కాబట్టి మనకు అంత టైం పట్టింది చేయడానికి సో అప్పుడే ఫెల్ట్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే 
సినిమా ఇప్పుడు ఎల్జీబీటీ కమ్యూనిటీ మీద సినిమా అనేది ఫైర్ అనే వచ్చింది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అదేంటి ఎల్జీబీటీలో ఉన్న ఇష్యూస్ వాళ్ళకు ఉన్న అను ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ వాళ్ళకు ఉన్న ఒక గిల్ట్ ఆస్పెక్ట్ వీటిని హైలైట్ చేస్తా నేనేమనుకున్నానంటే లెస్పీరియన్స్ ఇస్ అన్ ఎంజాయబుల్ థింగ్ ఎవరికి మగవాళ్ళకి వాళ్ళకేంటి ఇండియన్ కపుల్స్ అండు ఇప్పుడు చాలాసార్లు మీ లెస్బియన్స్ ని మీరు చూస్తే వాళ్ళు ఎందరు ఒక ఫార్టీస్లో ఉన్నాయి దేంట్లో ఉన్నాయి ఏదో ఒక కంపానియన్షిప్ ఒక ప్యూర్ లవ్ ప్యూర్ లవ్ అంటే సెక్స్ లేనప్పుడే ప్యూర్ లవ్ ఉంటుంది అది అది వేరు సి సెక్స్ అండ్ లవ్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్ అని చెప్పాను ప్యూర్ లవ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ప్యూర్ లవ్ ఈస్ అబౌట్ టేకింగ్ కేర్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరి నుంచి ఎవరికి ఏమి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు ఆడికి ఏం జరగదు తినకి ఏం జరగదు అన్నప్పుడు సెక్స్ అనేది అప్పుడు ప్యూర్ ప్యూరిటీ వస్తుంది కానీ ఈ లోపల నైంటీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ విడిపోయి ఉంటారు అదే విషయం ఎవరైతే విడిపోయే ధైర్యం లేక ఇంకా ఉన్నారో వాళ్ళ కేవీఆర్ పార్క్లో అక్కడ కూర్చుని కొంచెం దూర దూరంగా చేతులు పట్టుకుని ఉంటారు అది అదొక అడిగిరీ నేను చెప్పి నాలాంటి పర్వట్లు నాలాంటి కామాందులు ఏదో వాట్ ఎవర్ పీపుల్ కాల్ మీ వీఆర్ బేసిక్లీ ఐ వాంట్ టు స్క్వీజ్ అవుట్ ది ప్లెజర్ వాట్ నేచర్ హెస్ గివెన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ గాడ్ ఏమేమి ప్లెజర్స్ అని తను ఇచ్చాడో వాటిని లైక్ ద నిషే ద ఫిలాసఫర్ సైడ్ డార్క్నెస్ అనేది లైట్ అసలు డార్క్నెస్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అండ్ లైట్ అసలు డార్క్నెస్ ఈజ్ ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ లైట్ ఆ దస్పేక్ జర చూస్తారు ఏమైనా అంటే ఆ దట్ ఎవ డార్క్ అండ్ నైట్లీ హౌ ఐ వుడ్ సక్ అట్ ద బ్రష్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ అంటే నేను ఆస్వాదించడానికి ఒక ఆనందాన్ని ఎంత తీవ్రంగా ఫీల్ అవుతాను మీరు ఒకలా చూస్తే ఆ తోడలు ఇందాక మీరు అన్నారు కదా లేదా స్కిన్ ఫ్లెష్ ఏంటి దాంట్లో అంటే అది మీ వాల్యూ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బ్రదర్ మై బ్రదర్ మై యంగర్ బ్రదర్ నేను నారాయణపేట అని ఒక ప్లేస్ అది చాలా బాగుంటుంది అది అని చెప్తే ఏంటి ఆడ వెళ్ళాడు ఏంటి బాగుంటుంది అంటే అయ్యి ఏమంటున్నాము జుబీస్ లాగా ఉంటుంది రాళ్ళు గురించి పెద్దగా ఉంటాయి అండి సో మీరు అలా కూడా చూడవచ్చు ప్యాషన్ అనేది మీరు చూసే కళ్ళ బట్టి ఉంటుంది మీ కలిగి ఫీలింగ్ బట్టి ఉంటుంది ఉండే ఏదో ఉంటుంది ఉండేది ఏం మారదు అప్పుడు ఒకడికి త్వరలో అంటే ఏంటి స్కిన్ ఫ్లెష్ ఏంటంట అన్నాడు అదే ఆడు అది ఆడ జీవితంలో అలా చేస్తాడు అండి ఏమి ఆనందం పొందకుండా నేను హై అరే అదే పాయింట్ కానీ మీ మీరు చెప్పడానికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఓనర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఓనర్కి అది ఎవరికన్నా అమ్మాలనుకో తను అదే ఫీల్ అవ్వడు ఎందుకంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగినప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు అది అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ నాట్ ఫీల్ ద సేమ్ థింగ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ యా సో ఇప్పుడు ఈ మూవీ షూటింగ్ ఎప్పుడైతే చేశారు చూస్తున్నప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ అమ్మాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం నువ్వు ఆ సీన్ లో ఇన్వాల్వ్ డెఫినెట్లీ అయ్యే ఉంటావు అంటే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సెన్స్ కెమెరా ఇటువైపు నుంచి ఇంకా ఇంకా పర్టికులర్ ఎలా ఆపుకున్నావు ఆ టైమ్ లో ఫీలింగ్ సి ఐ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్థింగ్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్లో జాక్సన్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ ప్రాబ్లీ ఈవెన్ అబౌట్ ఫాన్ ఫిల్మ్స్ బట్ ఐ ఐ డింట్ అటెండ్ ఫాన్ ఫిల్మ్ షూట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అమెరికా పాయింట్ ఏంటంటే ఫోకస్ ఆఫ్ అటెన్షన్ నేను కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న నా మైండ్ ఇండిపెండెంట్గా ఒకటి నా కళ్ళ కోసం నా కోసం చూస్తున్నప్పుడు ఉన్న మైండ్ వేరు ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ మీకు కంపోజిషన్స్ లైటింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవన్నీ ఒక ప్రొఫెషనల్ అప్రోచ్ ఉంటాయి సో నేను ఎంతసేపు ఇప్పుడు నైనా అప్సరా మేకౌట్ చేసుకుంటా ఉంటే నేను ఈ కెమెరా మ్యాన్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాడు ఆ కంపోజిషన్ లో జూమ్ ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తున్నాడు అని ఆ టెన్షన్ లో నేను ఉంటా ఎందుకంటే ఐ వాంట్ దిస్ టు బి హిస్టారిక్ ఐ వాంట్ దిస్ టు బి ఏ పీస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ హిస్టరీ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దట్ సో నేను ఎంతసేపు నా కెమెరా మ్యాన్ తో టెన్షన్ లో ఉంటా అది చేస్తున్నాడా లేదా అని కరెక్ట్ గా అది అది పాయింట్ యా సో మై 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 డైవర్సిటీ మీన్ మై మై అటెన్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డివైడెడ్ నేను ఒక థియేటర్ లో కూర్చుని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే దాంట్లో నేను చేయను నేను టెన్షన్ తో చేస్తాను ఎందుకంటే ఆ క్రియేట్ అవుతున్న ఒక మూమెంట్ ని 
దానిని ఒక డిస్టర్బ్ చేయకుండా దాన్ని కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయటం అనేది నా ప్రైమరీ ఫోకస్ ఉండేది అప్పుడు యా సో ఈ డేంజరస్ అనే మూవీ ఏదైనా సెక్టర్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్యూర్లీ ఫర్ మెన్ టు లైక్ లెస్బియన్స్ ఐ థింక్ ఐ టెల్ యూ నాకు టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఈజ్ లెస్బియన్ అమ్మాయి అందం ఒక అమ్మాయి అందంగా ఉండాలి చూడాలి ఇద్దరు అందమైన అమ్మాయి అంటే డబుల్ ఇంపాక్ట్ అది ఒక పాయింట్ డబుల్ ఇంపాక్ట్ రెండోది ఒక మగుడు అనేవాడు ఆడు ఆడు ఆడుకున్న సెల్ఫ్ అప్సెషన్ ఆడు గురించి అంటే వాడిని వాడే ముద్దులు పెట్టేసుకుని అంటే సెకండ్ గ్రేడ్ ట్రీట్మెంట్ చాలామంది మగవాళ్ళు ఉంటారు అదే వాళ్ళ అద్దంలో చూసుకుని ఇటు వాటి పిక్కేసుకుని ఫేస్లు అని అంటే దర్ సో సెల్ఫ్ అప్సెస్ ఎస్పెషల్లీ యాక్టర్స్లో ఉంటారు యాక్టర్స్లో యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యా అబ్బాయిలకి 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 సి అమ్మాయిల మేకప్ బాగుందా లేకపోతే ఏదో స్టై హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉందా అలా చూస్తారు వాడు ఆల్రెడీ అబ్బాయిలు మేకప్ చూడరు స్టార్స్ అంటే యాక్టర్స్ వాళ్ళు మేకప్ చూడరు అది చీస్ చేస్తే నాకు పెట్టుకుని సో నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఏమని రక్త చేతుల తీస్తున్నప్పుడు సూర్య డంబెల్ తీసాడు ప్రతి షాట్ ముందు తను నవ్వలే చచ్చిపోయేది ఎందుకు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ సూర్య అంటే సుబ్బారావు నీ సిక్స్ ప్యాక్ చూసి కాదురా మేము పడేది అవి వేరే ఉన్నాయి నువ్వు డంబెల్ మీద అంత ఏం పెట్టక్కర్లేదు అని తను ఒప్పింగ్ నాకు అనిపించింది లేకపోతే సూర్య డంబెల్ చేస్తా ఉంటే ప్రియమని ఎందుకు అవుతుంది అసలు సో బేసిక్లీ ఐ థింక్ పీపుల్ లుక్ ఎట్ వేరియస్ థింగ్స్ వేరియస్ పీపుల్ లుక్ ఎట్ వేరియస్ థింగ్స్ వాట్ అట్రాక్ట్స్ దెమ్ అది అది నా పాయింట్ అప్పుడు వీళ్ళు జిమ్లో కూర్చుని వాళ్ళు సిక్స్ ప్యాక్లు వాళ్ళంతా బైసెప్స్ ట్రైసెప్స్ చేసి ఫైనల్ అమ్మాయిలు ఎవరికి పడతారు వాడు ఎవరో కోన్ తీసుకెళ్ళాడు ఉంటాడు ఆడు ఎందుకు పెళ్లి చెప్పుడు ఇప్పుడు సీదేవి బోనీ కపూర్ ని పెళ్లి చేసుకోండి ఆడు సిక్స్ ప్యాక్ ఉందో లేదు ఆడే ఉంటుంది ఎందుకంటే నా కోపం ఏంటి నా నా తొడని లాఖీ గద్దలాగా తన్ని వెళ్ళిపోయాడు అది అప్పుడు నేను నేను నరకం వరకు నేను అంటే నేను నరకం వెళ్తానా తన అంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హిమ్ గోయింగ్ టు స్వర్గం ఈజ్ మోర్ ఎందుకంటే తను మంచివాడు చాలా నేను చెడ్డోడు కాబట్టి నేను నరకంలో ఉంటాను అప్పుడు నేను ఆ చిత్రగుప్తుడికి డబ్బులు ఇచ్చో ఏదో చేసి నేను నేను రాత్రిపూట ఒక క్రిమినల్ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చి ఆవిడ చంపేసి వెళ్తారు కదా అలాగే నేను చేస్తా అలాంటిది ఏదో చెప్పాను కదా రీజన్ గద్దలాగా తన్ను పోయి గద్ద ఎనీబడి ఎవరికైనా ఒక దేవుడు ఎందుకు ఇష్టం ఫలానా దేవుని ఎందుకు నమ్ముతారు ఫలానా పార్టీకి ఎందుకు మీరు లాయల్ గా ఉంటారు ఫలానా బిజినెస్ అయ్యి పెట్టని ఎందుకు అనుకుంటారు ఫలానా అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవడం ఎందుకు అనుకుంటారు అలాగే ఇది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తన ఆరిజిన్ మాత్రం తొడలే ఆ తొడలు అనేది పొల్లలాగా ఉంటే అసలు ఈ లవ్ స్టోరీ ఉండేది కాదు అది మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను ఇంకోటి మీరు నవ్వుతున్నారు జోక్ నేను చెప్తున్నా చాలా మంది అమ్మాయి సన్న తయసు ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను దా దానికోసం ఇప్పుడు నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాను చిన్న గొట్టం దాకా ఎక్కడంటే అరే హలో 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 చాలా మంది అమ్మాయిలు రాము అంటే పడి చచ్చిపోతున్నారు అలాంటిది సింపుల్ గా కేటగరైజ్ చేసి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చాలా పక్కడ బందీగా వాట్ ఎవర్ నేను చెప్పేది నేను కేవలం లాయల్ గా ఉండేది అందమైన అమ్మాయి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే మంచి హృదయం ఉండాలి అందమైంది అది పై పైన కొరుక్కు తింటామా ఇలాంటివి అన్ని వాళ్ళు చెప్తారు కదా అందమైన నేను కొరుక్కు తింటామా మంచి హృదయం ఉండాలి కరెక్టే మంచి హృదయం ఓకే కానీ మ్యాస్టివేట్ చేసుకోవాలంటే బుక్స్ కావాలి హృదయం మీద ఎవరు మ్యాస్టివేట్ చేసుకుంటారు అది నా పాయింట్ ఎంతో కొంత నిజం ఉందా లేదా నాకు చెప్పలేదు మీరు 
ఇప్పుడు మాస్టర్బేషన్ ఇస్ అ న్యాచురల్ ఫెనామ బూబ్స్ ఈజ్ న్యాచురల్ మంచి హృదయం ఇది అన్యాచురల్ హార్ట్ పెట్టుకుని డుడ్డు డుబు డుబు డుబ్బు అంటే మీరు దాన్ని చూసి మీకు ఎంత మంచి హృదయం ఉంది మీ రక్తం ప్రవేశిస్తూ ఉంటే వెంట్రికో ఆడ మొత్తం అది దానికి ఉన్న పేర్లు అన్ని నాకు తెలియదు వాట్ ఎవర్ రైట్ వాల్ నుంచి లెఫ్ట్ వాల్ నుంచి నీ బ్లడ్లో తిరుగుతూ ఉంటే నా మనసులోంచి ఒక డ్యూయట్ పాడాలి అనిపిస్తుంది అని ఎవరన్నా అంటాడా ఎవరు కూడా అండు ఎవరు ఆడు ఫైనల్గా బూబ్స్ ని బూబ్స్ నీ బూబ్స్ కావాలా మంచి హృదయం కావాలా అని మొత్తం మీరు భూ ప్రపంచంలో ఏ మగవాడు అని అడగండి నేను అప్పుడు చెప్తాను అది అది మీరు ఒప్పుకోలేదు కదా అంతే అయిపోయింది అది అది నేను చెప్పేది నేను ఒట్టి జీవిత సత్యాలు చెప్తా ఎవరేజ్ అంటే నాకు అట్లీస్ట్ ఒక ఎన్నిసార్లు సెక్స్ అనేది నేను ఐ కాన్ సే బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థింక్ ఒక నాలుగు వందల మంది రేషన్ కానీ నా అభిమాన రాకు సెఫ్రెడి అని స్పాన్సర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్పాన్సర్ ఇన్ ద వరల్డ్ నా మీ నాలుగు వందలకి మీరు ఆశీర్వాదం రాకర్స్ ఇఫ్రెడి వాడు ఈ స్టార్టెడ్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ ఆర్ సంథింగ్ ఆన్ బిజినెస్ వాడికి ఇప్పుడు నియర్లీ సిక్స్టీ సైడ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఎవ్రీ డే వర్క్స్ ఇన్ ద పాన్ ఇండస్ట్రీ అన్ని 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 సంవత్సరాలు నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఏం అది కానీ Uh, maybe it's 35, 35 years ago, 400 is not a big number because you know, I already left the so-called singular girl. I don't know how to say it, but I don't know how to say it. I don't know. Yeah? So, I think, uh, so that is what I'm talking about, okay? But uh, it is, uh, the thing, you have to watch that guy, man. Obviously, it's really good. స్పెల్లింగ్ రాసుకోండి దట్స్ వెరీ వెరీ సో ఇప్పుడు ఇంకంటే సెక్స్ అనేది డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ మూడ్స్ రిలేషన్షిప్ కొన్ని కాంటెక్స్ లో ఉంటుంది యూనో ఇప్పుడు నేను ఎవరితోనో ఒక మేబీ ఐ మైట్ హెవ్ హ్యాడ్ సెక్స్ ఫర్ టెన్ టెన్ టైమ్స్ ఇన్ వన్ సింగల్ నైట్ బట్ ఐమ్ ద రిలేషన్షిప్ మైట్ నాట్ లాస్ట్ ఫర్ ఈవెన్ టెన్ డేస్ ఇంకోటి రేర్లీ ఐ హ్యావ్ అండ్ అది చాలా ఎక్కువ రోజులు ఉండొచ్చు సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఏ పారామీడ్ ఇంకోటి సెక్స్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ జస్ట్ అబౌట్ అన్ యాక్ట్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ దట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్స్ ఎ పాయింట్ ఫర్ మీ having sex this sex is a very, like a very famous uh, uh, can't recall the social psychology sex is in the brain you know? <clears throat> the thought about it the visual the sound you know everything is it okay i don't relegate it to just one part and the act because actually when you come to that it is just a a prelude to the release if sex is a film penetration and having an orgasm is a pre climax and climax and not penetration sorry in terms of the uh, i mean the last part 
But from the titles to the reaching the pre climax is where the true sex is about. Yeah, because see, I always believed orgasm and in Hindu nature, they would or nature, whatever. Why is there an orgasm? Because otherwise, people will not know when to stop. I don't know when to climax the rasi they would. Otherwise, it will go on. I want it to go on forever till I die. Hmm. Okay, I'll just hmm? Is it real? What do you mean orgasm is real? Are you mad or what? Huh? Hmm? Women and men fake orgasms. See, men cannot. Because men, there is a visible, men, there is a visible, uh, I mean, a sign. Women can. Because women can uh, reality low. I mean, under the cover, ah, maybe they think they had. It can fake. That's okay. But what's the big deal? Faking is also not a problem. You know? In the country, okay, then faking is a difference. Faking is a difference. That's why you have to do it. You have to do it. But why is the woman saying that? It's because she had enough. You know? Or uh, she's not liking uh, what uh, he's doing, or uh, there could be factors like that, you know. But that's okay. We fake all the time. Are how are you? Lunch thenna ra, ad lunch thenna thenu poy nige endi. Are we do fake all the time? Politicians fake, film and people fake. Everybody in the whole world fakes just to be civil. Alagi orgasm is also fake. Orgasm is also one of the part because a part of uh, life. Yeah. So, learn the orgasms out the No. No? Dangerous is a very pure. <laughs> and I'm, I'm just making a joke. Eh? You see, see, obviously, I only can do what sense or permits. That's the point. So, I did it in the realm of that. You know? Second point is um, I mean, if. Uh, if there's a close up of Apsara and she's feeling the orgasm, that's there. Yes, she's there. No? So, close up lo orgasm in the coach in the Taninji is in the Anandi Jupitra. At the point. And that is left to your imagination. I imagine she's got a lack for the dangerous cinema. Yeah. The trailer lo, <laughs> the trailer chose a channel. The trailer lo, I'm there. చెప్పేంతూరంలో <laughs> 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 particular in terms of the situation and the characters involved. Yeah? Having said that, generalized, I think women are much more dangerous. Yeah, yeah 100% women, women are uh, mean, what? women are uh, courageous. Courageous, yes. Mogol do, Women can strength so various things. Physical strength, what right? Physical strength, wrestling, boxing, Katito, Parado, man, and the other woman, and the other. So, in the context, they are much more stronger as a, as a species. Then they have this additional strength of sexuality, and which is much more bigger. If you are a Yudha, Ammail was in Germany, Ammail was in Germany. From Elizabeth to, uh, I mean, uh, Helen of Troy to whatever, always uh, uh, Mughal was in Germany. Sisters got in jail. Actually, also, I mean, I have a jail. Sister's sentiment doesn't work, mother's sentiment doesn't work, love's sentiment works. Kani love and they are not. Ah, my na kawal. I mean, now and and our mother will go on a pride story. They want to get that woman. And our every day, that rightful woman, that our hey, na my all hand all. After that, that okay, cockle that good one. So basically, okay, jungle lo tiger lo, hey na fight for this, uh, for okay, food. Hmm? 
Give them back. Hey, 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 hello. So that is the woman in, a, in the point of the sexual uh, society. Yeah. any any kind of a relationship no? there will be a dominant partner and there will be sub submissive partner okay even in lesbians, it's a very well known fact. But lesbians is not the point. Heterosexual logoda, sorry, woman will play the dominant. And nagging wife on together, all dominant. Hey, hindi hmm? Ani matladi, all cooking pillow on all then he becomes the submit uh, submissive partner. Hmm? Lo, script lo, he loves the characters margin a different. So Naina is playing the man. Man in this context is about dominant, dominant, dominant. So I think Naina is much more complex performance. Because Apsa is playing a girl. So it is natural because she is a girl. Real life law, Apsa is actually like Naina. It is a cinema lo character. And Naina is very submissive. Exactly. In the cinema lo is opposite. Yeah. 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 Because real figure, yeah. Marla Dalente, in the bedroom game. Whatever it is. Yes. In real. But mm -hmm. I mean, I think first of all, I don't agree with you that uh, sex is naturally a good okay position on the position of Maris Thunder. That's the point. So I think. Uh, Always restrict chase in who pina than ginda and that doesn't work like that. It doesn't happen. Ekadar code of the traditional Lututu Mantan la chase one the girl, okay, position on the way. And you saw a burger on the way. Yeah. Sex in Isanga Gauru in Chevalu, position in March Kondo. You chase the rally, the owner of the way, you chase Pankan in Chad the one no lay, okay, position kiss the coat. Yeah. Yes, Adi. I'm not talking yeah. about positions, I'm talking about the dominant. I, I'm talking about that only. Dominant See, you saw, saw it in the trailer mm -hmm. of Nine on Top. That's the point. Right. But that's just a shot. In the film, they change positions. Okay. Uh, uh, hmm. So, Madhu, the dangerous thing is that you should be in love. Love is love. No matter between whom, that's the that main point. Yeah. Allah, hmm. Allah. ఫస్ట్ <laughs> 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 Whether that's a blast or not is uh, that is for the public to decide. So, na na basic point. Okay, do na na oru onnor. Ilan thi cinema family audience shows tharande. Family audience ani thay don't know. Family lo okok kar okok kar gayeli shows tharane je pa. Adi vodi di lochu, theer lochu, akra na lochu. Whatever the point is, no. But okay, the see the whole thing is uh, film mane. Yeh film mane dangerous angle. It's a reflection of something happening in the society. Larger section, shorter section, smaller section, and it's not the point. But there is a section. This film is made for that section. Who are open, who are those. Close to the Indila, the Gunchi, the Ocharin, the Martla, the Koda, the Dairu Serpoka, the Guilt Feel, the Allah Jason, the Allah Jason, the Allah Jason, the Allah Jason, ఇంకొకళ్ళు ఇలాంటి సినిమా తీసినందుకు నన్ను ఆశయించుకుంటారు ఇలాంటి వేరియస్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఐఎమ్ ఓకే ఫర్ దాట్ నో బికాస్ నన్ను ఆశయించుకునే వాళ్ళు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు అర్థం ఏంటంటే ఈ లైఫ్లో ఏది ఆనందించరు వాళ్ళు ఉపమా చేసి వాళ్ళ ఏళ్ళకి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి ఆ చెమట వాడతా వండింట్లో ఉండి అంటే వాళ్ళని చూసి నాకు జా నా నన్ను ఆశ్రయించుకున్న అందరినీ చూసి నాకు జాలేస్తా 
ఎందుకంటే ఐ నో దట్ దేర్ హ్యావింగ్ సచ్ పిటిఫుల్ మిజరబుల్ లైఫ్ వితౌట్ ఎనీ హ్యాపీనెస్ అది రియాలిటీ కాదు రియాలిటీ ఇస్ నాట్ ద పాయింట్ ఏమి ఆనందం లేని ఉప్మా చికెన్ లంచ్ డిన్నర్ స్నాక్స్ పెట్టి ఆడ ఒక్కడితేనే ఉంటాడు ఆడ మొగుడు ఆడ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తాడు ఆడ పని కోసం వస్తాడు వస్తాడు ఆడికి సేవ చేస్తాడు ఆడ బూరి అన్ని చేసి పిల్లలు కంటారు ఆ పిల్లలు ఏం ఇష్టం వచ్చిందంటే ఆడుకుంటారు ఏది దే మేక్ ద మషిన్స్ మదర్స్ మదర్లో ఉన్న బ్యూటీ అంతా పీకి పాడేసి నీకు నాకు చాలా అంటే ఒక విపరీతంగా ఆరాధించే బూబ్స్ని ఆడలేమో స్ట్రాల్ పెట్టుకుని ఆడ కొన్న నాకలు తీసి అమ్మ అని ఆడ అంటే ఆడు నాకు పిల్లలు అంటే మా కసి ఎందుకంటే మా ఇష్టం ఎందుకంటే అమ్మాయిల బ్యూటీని నాశనం చేస్తాడు దాని తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళి ఆడు జలుబు వస్తే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఆడు ఇది వస్తే ఆడిని తుడిసి ఇలాంటి అన్నీ చేసి ఈ పనికి మాయిన పనులు అనేది వెళ్తారండి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు అందరం మొత్తం చెడగొట్టేసి వీళ్ళు వీళ్ళు పెరిగిన తర్వాత మొత్తం కేరౌట్ అందుకే అసలు కేర్ కూడా చేసి వాళ్ళు తెలియదు ఈ లోపల వీళ్ళు ఐదు వయసుకి ఇంత వెళ్ళి అయిపోయింది ఈ జన్మకి ఇంత నాలుగు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆడు వెళ్ళి ఈయన పెళ్లి చేసుకుని ఆయన పెళ్లి చేసి పిల్లలు కానీ మళ్ళీ ఆ మన వాళ్ళనే జిబ్బా 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 నాలుగు సేమ్ రిపీట్ అప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండి అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ దగ్గర పెడతారు దాని తర్వాత ఒకరోజు చచ్చిపోతారు దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్తున్నాను ఫ్యామిలీ ఫక్ ఇట్ ఫక్ ద ఫకింగ్ చిల్డ్రన్ అది పెట్టి నేను నా లైఫ్ నా కోసం బతుకుతా నా ఆనందం కోసం బతుకుతా ఐన్ రాని అంటే ఐ విల్ నెవర్ ఆస్క్ ఎనీ వాంట్ టు లివ్ ఫర్ మై సేక్ నాట్ విల్ ఐ లివ్ ఫర్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ సేక్ దిస్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ నేను అదే రియలైజ్డ్ ఇట్ రైట్ ఇన్ మై వెరీ ఎర్లీ ఇయర్స్ అందుకని నేను ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతున్నా మాట్లాడగలుగుతున్నా అండ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ పీపుల్ అది చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు అర్థం అయిపోతే వాళ్ళ కర్మ అప్పుడు నేను ఏమంటాను మీ చావు నువ్వు చావు నా చావు నేను కాస్తాను దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైఫ్ సో ఆన్ దట్ నోట్ ఐ థింక్ వి షుడ్ అనేసి వాడు సే సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక లైఫ్లో నేను చచ్చిపోయే ముందు ఏదో నేను సాధించానా నేను అనుకోనని సాధించానా ఇలాంటి నా దగ్గర వేరే వేరే ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒక కోరిక ఉంది ఇఫ్ మీరు ఏ వద్దు అని చెప్తే నాకు నో ప్రాబ్లం కానీ నేను చచ్చిపోయే ముందు ఇది ఒక్కటి నేను చేయలేకపోయాను అని ఏడుస్తా చచ్చిపోతా అది చెప్తాను ఏడుస్తా చచ్చిపోతాను నువ్వు చస్తే నీ చావు చావరా నాకేంటి అని మీరు అనుకున్నా ఓకే అది కూడా నా ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఆ కోరిక మీకు చెప్పకుండా నేను చచ్చిపోతే నాకు ధైర్యం లేదు ఒక పిరికిబాటిగా బతికిన లైఫ్ అంతా అనిపిస్తుంది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు ఇంతసేపు మీతో మాట్లాడి మీ అంటే ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మీ తొడ ఏదైతే కలిగియో దాంట్లోంచి నాకు ఒక ఇమోషన్ వచ్చింది మీ తొడ అంత కాకపోయినా కనీసం మీ పాదాన్ని ఒకసారి ముద్దు పెట్టుకునే అవకాశం ఇస్తారా అని అడుగుతున్నా ఎందుకంటే అది లేకపోతే మాత్రం నేను చచ్చిపోయినప్పుడు చాలా ఏడుస్తూ చచ్చిపోతాను ఇది ఒక్కటి మీరు ఎమోషనల్గా ఆలోచించి నాకు ఈ వరప్రసాదం ఇస్తారా లేదా అనేది నా క్వశ్చను మీరు నో అంటే ఓకే ఎందుకంటే నా నా ఏడుపు నేను ఏడుస్తా నా చావు నేను చేస్తా నా కోసం మీరు చేయకూడదు ఇప్పుడు నేను ఆయన రాని తీరి చెప్పాను దాని గురించి నేను కేవలం నా పెదాలతో మీ పాదాలు అలాగ అంటి అంటున్నట్టు సృషిస్తా సృషిస్తా అది అది హై తెలుగు వర్డ్ యా అది చెప్పండి మీరు మీకు ప్రసాదిస్తా అని చెప్పండి లేకపోతే నువ్వు అన్నాడు ఎస్ అనండి నువ్వు అనండి ఏదో ఒక ఒకే వర్డ్ చెప్పండి దాన్ని ఏం చెప్పదు నన్ను దేవతలా ట్రీట్ చేసి నా కాల దగ్గర ఒక భక్తుల్లా కూర్చొని 
దాని తర్వాత మానవుడు కృత్రిమంగా సృష్టించిన ఈ ప్లాస్టిక్ చెప్పు అనేది దేవుడికి ఇది వస్తుంది కాబట్టి అది పెట్టి మీరు ఆల్రెడీ వరం ప్రసాదించారు కాబట్టి నేను ఐ జస్ట్ లవ్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యాజ్ ఐ లవ్ ఇట్ దట్ యువర్ బాన్ ఇస్ అ ఉమెన్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ఆ దేవుడు కూడా ఒక దాన్ని మారేస్తాను నేను నమ్మకపోయినా సరే అండ్ మీరు నాకు ఈ వరప్రసాదం ఇచ్చినందుకు నేను ఒకటే పాయింట్ నాకు చాలా ఇదంతా చేసి భయపడతా బిడుగుతో అడిగాను కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ముద్దు ఓకే అన్నారు కాబట్టి నేను నా ఇంకా తనివి తేరలేదు కాబట్టి నేను ఒక సెకండ్ ముద్దు పెడతాను Thank you. Thank you for being a woman, being so beautiful and you made my, not my night, not my day, you made my life with this. And I am so happy you gave me this opportunity to speak out to the entire world about the power of being honest, honest of uh, worshipping a woman's beauty and everything. Thank you once again. నాకు వచ్చిన హస్బెండ్ అయినా లవ్ చేస్తాడు లేదో నాకు నాకేమో మా అయితే ఒక చిన్న బిస్కెట్ బిస్కెట్ కూడా అది ఒక రస్ ఏమిటి కాదు అదే సార్ మీరు ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూఆర్ మ్యారీడ్ యాజ్ యాక్సెస్ యువర్ ఎంటైర్ బాడీ మీరేమో నీ బటన్ వేలు ఇచ్చారు మీ పాదం మీద ఒక ముద్దు బటన్ వేల మీద ఒక ముద్దు ఇచ్చారు కానీ ఆ నా కొడుకు హస్బెండ్ గాడు ఆర్ మొత్తం ఇఫ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ యువర్ బాడీ నేనేమో కుక్క బిస్కెట్ వేసిన వేసి అప్పుడు మీ ఇద్దరు కలిసి నన్ను మళ్ళీ ఒక బా ఒక బానిస్ లాగా ఆల్రెడీ యూ మేడ్ మీ ఏ బానిస్ అది అది కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ ఐఎమ్ ఫకింగ్ జెలస్ ఆఫ్ హూ ఎవర్ యువర్ పర్మనెంట్లీ యువర్ 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 బాయ్ ఫ్రెండ్ యువర్ హస్బెండ్ హూ ఎవర్ ద ఫాక్ ఇట్ ఈస్ అందుకని నేను కొట్ర పని చేస్తే ఇప్పుడు జీవితంలో బాయ్ ఫ్రెండ్ పెట్టుకోదు హస్బెండ్ పెట్టద్దు కానీ నా అసలు రీజన్ ఏంటి ఐఎమ్ జెలస్ అరే నో అది ఎందుకంటే అంత ఈజీగా మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు మీ కోరిది ఏం లేదు నాకు చాలా దిగేది ఉంది బట్ వాట్ నేను పెడతా ఇట్ రండి బుగ్గ మీద బుగ్గ మీద బుగ్గ చెప్పాను కదా ఓకే ఎప్పుడు ముందు ముందు దట్ ఈస్ ద స్వీటెస్ట్ బట్ ఎనీవే యువర్ సైడ్ ప్రొఫైల్ థైస్ యూ నో బ్యూటిఫుల్ యా థ్యాంక్ యూ అట్ లీస్ట్ యూ గేమి అంటే ఇది ఇదేంటి లాస్ట్ ఒక ఫినిషింగ్ టచ్ లాగా ఇందాక నుంచి ఫ్రంట్ థైస్ చూసాను ఇప్పుడు సైడ్ థైస్ చూసాను అయిపోయింది మ్యాడమ్ క్లోజ్ వన్స్ మోర్ Yeah. Once more, ah, okay. we'll just take one hug uh, uh, as a climax of the thing. Yeah. Ah. Adi, inko kawe hoon chota hai. Adi, inko kawe hoon chota hai. Adi, inko kawe hoon chota hai. Okay, bye. bye. And just have All one sip. Best. One All sip on this. I will have one sip on that. Yes. As a finishing. All the best to dangerous. Cheers. Yes.